Welcome to Learn with Rubli. I am Mohit and I am going to teach you some topics related to metrology and instrumentation. Please untak bane rahiye. So introduction to metrology. Ab audience kon kon ho sakti hai iski? Mechanical engineering students, production engineering students ya wo person jo instrument ke sath deal karta hai matlab instrument ko use karta hai. वर्कशॉप में कर लो घर में कर लो कहीं पे भी उनके लिए बहुत फायदेमंद है वीडियो सो so, इसमें हमने बेस पांच टॉपिक्स क्लियर किए हैं इस वीडियो में फर्स्ट इज मेट्रोलॉजी सेकंड इज टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी थर्ड इज फिट फोर्थ इज अलाउंस एंड इंटरचेंजेबिलिटी फिफ्थ इज प्रिसन एंड एक्यूरेसी एक एक करके हम सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट इज मेट्रोलॉजी सो मेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है मेट्रोलॉजिया उससे आया है जिसका मतलब है मेजर मतलब हमें मेजर करना मेजरमेंट लेना इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये सिर्फ लेंस एंड डायमीटर की मेजरमेंट तक ही रेस्ट्रिक्ट है मतलब यहीं तक सीमित है या फिर जो दूसरी क्वालिटीज़ है जिसको हम लीनियर या फिर एंगुलर टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें तो भी अगर देखा जाए सबको मिलाकर देखा जाए तो मेट्रोलॉजी सिर्फ लेंथ मेजरमेंट में ही लिमिटेड नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में भी कंसर्न है इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के इंस्पेक्शन जो वहाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या वहाँ पे एक्यूरेसीज है बहुत ट्रम्स होती है उनके रिगार्डिंग भी है तो मेट्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी मेनली तीन टाइप्स की होती है फर्स्ट लीगल मेट्रोलॉजी लीगल मेट्रोलॉजी वो पार्ट है मेट्रोलॉजी का जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मैथड्स ऑफ मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डील करती है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स हम एम mm में मेज़र कर रहे हैं इंचज़ में मेज़र कर रहे हैं या मीटर में मेज़र कर रहे हैं उसमें मैथड्स ऑफ मेजरमेंट हम किस मैथड से मेज़र कर रहे हैं उसको और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं लेट से हम वर्नर कैलीपर से मेज़र कर रहे हैं या फिर माइक्रोमीटर से मेज़र मेज़र कर रहे हैं या फिर और कोई हमारे पास है ऑप्टिकल रिलेशन टू टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट सेकेंड इज डायनेमिक मेट्रोलॉजी इट इज़ द टेक्निक ऑफ मेजरिंग स्मॉल वेरिएशन ऑफ ए कंटीन्यूस नेचर एक कंटीन्यूस नेचर में जो चल रहा है जो कंटीन्यूसली चल रहा है उस नेचर में छोटी छोटी वेरिएशन होती हैं उसको भी मेजर कर ले उस टेक्निक को डायनेमिक मेट्रोलॉजी कहते हैं थर्ड इज डिटर्मिनेस्टिक मेट्रोलॉजी ये न्यू फिलोसफी है जो जिसमें क्या होता है हम पार्ट मेजरमेंट को प्रोसेस मेजरमेंट से रिप्लेस कर देते हैं इसमें हम पार्ट मेजरमेंट को प्रोसेस मेजरमेंट से रिप्लेस कर देते हैं डिटर्मिनेस्टिक मेट्रोलॉजी में इस प्रोसेस को बहुत हाई प्रेशन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के लिए यूज़ किया जाता है हाई प्रेशन जो प्रेशन जो मशीनरी होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है और कंट्रोल सिस्टम के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी एक के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी मीन्स टेन टू दी पावर माइनस सिक्स तक की एक्यूरेसी नो नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स टेन टू दी पावर माइनस नाइन तक की एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है अब थर्ड इज फिट्स एंड क्लासेस ऑफ फिट्स फिट्स का क्या मतलब है फिट मतलब डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स टू परफॉर्म ए डिफाइनेट फंक्शन फिट मतलब जब भी हम किसी चीज़ की असम्बली करते हैं तो वो कितनी टाइट है कितनी लूज है यही हमें फिट से पता चलता है ये हमें फिट बताती है हम ये कह सकते हैं अगर कोई परफेक्टली टाइट है इट मीन्स कि वो सही है वो फिट अच्छा है ऐसा माना जाता है सो क्लासेस ऑफ फिट फिट मेनली तीन तरह की होती है फर्स्ट क्लियरेंस फिट क्लियरेंस फिट वो फिट होती है जिसमें शाफ्ट का डायमीटर ओल्ड के डायमीटर से छोटा होता है और इसको क्लियरेंस फिट कहते हैं इंटरफेरेंस फिट वो फिट होती है जिसमें शाफ्ट का डायमीटर ओल के डायमीटर से बड़ा होता है इसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं और ट्रांजिशन फिट वो फिट होती है जो क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट फिट के बीच की कंडीशन होती है या बीच की रेंज बोल लें बीच की रेंज होती है उसको ट्रांजिशन फिट कहते हैं तो अगला टॉपिक है अलाउेंस एंड इंटरचेंजेबिलिटी अलाउेंस मतलब का मतलब है 
द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शाफ्ट एंड मिनिमम होल इज नोन एज अलावेंस मैक्सिमम शाफ्ट शाफ्ट और होल के जो डायमेंशन है उनके बीच का डिफरेंस अलावेंस कहलाता है क्लियरेंस फिट में जैसे कि हमें पता है क्लियरेंस फिट में शाफ्ट का डायमीटर छोटा छोटा होता है होल के डायमीटर से तो वहाँ पे एक पॉजिटिव अलावेंस होता है और इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का डायमीटर बड़ा होता है होल के डायमीटर से तो वहाँ पे नेगेटिव अलावेंस होता है अब है कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स वो पार्ट जिनको हम इंटरचेंज कर सकें आपस में चेंज कर सकें इंटरचेंजेबिलिटी रेफर्स टू असेंबलिंग नंबर ऑफ यूनिट कॉम्पोनेंट्स taken at random from stock so as to build up a complete assembly without fitting or adjustment matlab ki hum stock mein se randomly components le rahe hain kaafi sare aur unki assembly bana rahe hain randomly stock mein se le rahe hain unki assembly bana rahe hain jisse ek ek complete assembly bane bina kisi fitting aur adjustment mein jisko hum baad mein dusre part se replace kar sake usko check karne ke liye next topic is precision and repeat and accuracy Precision is the repeatability of measuring process. Repeatability means वो ability measuring instrument की जो same value दे हर time same value दे जब भी हम उसको मेजर करें क्यून क्वान्टिटी जब भी हम किसी भी वैल्यू को मेजर करें उसको हर टाइम पे सेम वैल्यू दे वो रिपीटेबिलिटी कहलाती है प्रिशिशन इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है अगर वो प्रिसाइज नहीं होगा तो वो हर टाइम पे हम एक हम एक ही लेंथ को जितनी बार मेजर करेंगे वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स देगा एंड एक्यूरेसी एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट विद द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर क्वान्टिटी मतलब एक्यूरेसी एक एग्रीमेंट मीन्स एग्री करता है हम हमने जो मेज़र किया है जो भी हमने मेजरमेंट ली है वो जो मेजर्ड क्वांटिटी मींस जो उसकी ट्रू वैल्यू मींस जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड्स एनपीएल द्वारा लगाए लाए गए हैं नेशनल उससे मैच कर रहे हैं या नहीं उससे एग्री कर रहे हैं या नहीं अगर कर रहे हैं तो मीन्स वो एक्यूरेट है और अगर नहीं करे तो वो इनएक्यूरेट है और एक्यूरेसी इज अफेक्टेड बाई द फैक्टर एक्यूरेसी बहुत फैक्टर से अफेक्ट होती है जैसे सेंस ऑफ हियरिंग सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ साइट अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं लेट से हम लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो अगर हम उसको 90 डिग्री पर रख कर चेक करेंगे तब उसकी मेजरमेंट कुछ अलग से होगी और अगर हम 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पर रख कर उसको चेक करेंगे तो उसकी कुछ और होगी मेजरमेंट तो ये सेंस ऑफ साइट सेंस ऑफ हियरिंग सेंस ऑफ टच पे भी बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे जैसे हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि हमारा मेन पर्पस है कि बुल्स आए इस बुल्स आए पे लगे हमारे जो भी तीरा हमने मेजरमेंट को एरो की फॉर्म में कर लिया है कन्वर्ट कर लिया सही से समझाने के लिए तो ये बुल्स आए पे लगे तो हमने इस टॉपिक का नाम भी बुल्स आए रखा है सो हम फर्स्ट में देख रहे हैं कि ये बुल्स आए पे ना लग के फर्स्ट शॉट अलग लगा सेकेंड शॉट थोड़ा दूर लगा थर्ड उससे दूर लगा फोर्थ सबसे दूर लगा तो मतलब इनके बीच में डिफ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या ये एक्यूरेट है एक्यूरेट तो ये जब होता है जब ये बुल्स आई पर लगता है इट मीन सेंस सेंटर पर लगता तो एक्यूरेसी तो इसमें लो है सो so, क्या ये प्रिसाइज है प्रिसीशन है इसमें प्रिसीशन जब होता है जब रिपीटेबिलिटी होती है अब इनके बीच में तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और जब डिस्टेंस ही इसमें बहुत है ये पास नहीं है तो इसमें प्रिसीशन भी नहीं है मीन्स प्रिसीशन भी इसमें लो है सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं हमारा एम तक कि हमें बुल्स आई इट मीन्स सेंटर पर हमें अटैक करना है सेंटर पे हमें अपनी मेजरमेंट छोड़नी है तो सेंटर पे लग रहे हैं तो इट मीन्स ये एक्यूरेट है हाई एक्यूरेट है प्रिसीशन प्रिशिश ये आपस में बहुत पास में है प्रिसीशन भी है इसमें हाई प्रिसीशन है सो थर्ड इज ये क्या सेंटर पे है नहीं सेंटर पे तो नहीं है अगर ये सेंटर पे नहीं है तो इट मीन्स एक्यूरेसी लो है इसमें क्या ये आस पास है आप ये कहाँ हम कह सकते हैं कि आसपास है और अगर आसपास है तो इट मीन्स प्रिशन इसमें हाई है इन तीनों फिगर्स को देख के हमें ये तो क्लियर होगा कि एक्यूरेसी और प्रिशन में क्या डिफरेंस होता है सो हेयर दी एंड थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया उसको कमेंट सेक्शन में बताइए हम उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे 
और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके थैंक यू बाय